हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन चांगडा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन बायो क्लासेस तो गाइस एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं अभी यूक्रेन में या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आने वाले भी जो बच्चे हैं जो अगले साल यूक्रेन आने की सोच रहे हैं एमबीबीएस के लिए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग आने से पहले जरूर इस वीडियो को देखें क्योंकि गैस आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं एक बहुत ही अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है क्रॉक क्रॉक एग्जाम हर किसी का एक क्वेश्चन रहता है कि क्रॉक एग्जाम क्या होता है क्रॉक एग्जाम कब होता है क्रॉक एग्जाम कैसा होता है किस तरह का पैटर्न होता है क्रॉक एग्जाम क्लियर ना हो तो क्या होता है तो ये सारे क्वेश्चन क्रॉक एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं हमारे तो गैस आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रॉक एग्जाम मैं आपके सभी डाउट जो क्रॉक एग्जाम से रिलेटेड डाउट हैं आपके सभी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं बताऊंगा आपको कि क्रॉक एग्जाम क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉक एग्जाम कब होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रॉक एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है किस सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज जो होता है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है इस एग्जाम में और कितनी बार ये एग्जाम होता है और अगर आपका क्लियर ना हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आई मस्ट टेल यू तो चलिए फिर गैस बिना किसी देरी के हम अपनी इस इंपोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं तो गैस हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉक आखिर होता क्या है क्या क्रॉक एग्जाम का पर्पज है क्यों होता है क्रॉक एग्जाम तो गैस आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए जब हम यूक्रेन आते हैं स्टडी करने जब हम एमबीबीएस परसू करने हमारा एमबीबीएस की डिग्री के लिए हम लोग यूक्रेन आते हैं पढ़ाई करने तो गैस यहां पे क्या होता है कि हमें एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है क्रॉक क्रॉक दो तरह का एग्जाम होता है गैस क्रॉक वन एंड क्रॉक टू तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉक होता क्या है एक्चुअली में जो क्रॉक होता है वो एक इंटीग्रेटेड लाइसेंस एग्जाम है अंडर यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम ई के अंडर एक इंटीग्रेटेड लाइसेंस एग्जाम है जो आपको हर हाल में पास करना होता है फर्दर uh, आपको अपनी डिग्री लेने के लिए या फिर आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करनी है उसके लिए आपको कॉलेज से अगर डिग्री लेनी है तो आपको यूनिवर्सिटी से अगर अपनी डिग्री लेनी है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ता है इसमें कोई दो नहीं है कि आप इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप कोई और दूसरा रास्ता अपना सकते हैं बिल्कुल भी नहीं यू मस्ट क्लियर यू मस्ट हैव टू क्लियर योर क्रॉक एग्जाम एंड गाइज क्रॉक वन होता है और क्रॉक टू होता है तो गाइज जो क्रॉक वन होता है क्रॉक वन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है थर्ड ईयर के लास्ट में यानी यहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एमबीबीएस सिक्स ईयर्स की होती है जो हमारी जनरल मेडिसिन की स्टडी होती है जैसे यहां पे एमबीबीएस uh, हम लोग बोलते हैं जैसे वो एमबीबीएस छह साल की होती है इंडिया की तरह नहीं होता यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है तो यहाँ आपको छह साल पढ़ाई करनी पड़ती है एक इस डिग्री के लिए तो जब आपका थर्ड ईयर फिनिश हो जाता है गैस थर्ड ईयर आपका फिनिश हुआ आपने तीन साल में जो भी पढ़ा जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े उनका एक पूरा क्राइटेरिया होता है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है और उसके बाद आपको थर्ड ईयर में अपियर होना होता है क्रॉप वन के लिए ये होगी क्रॉप वन एग्जाम की बात उसके बाद अगर आप क्रॉक वन क्लियर कर लेते हैं क्रॉक वन क्लियर करने के बाद आपको सिक्स ईयर के लास्ट में देना होता है क्रॉक टू आप समझ लीजिए कि वो एक फाइनल एग्जाम है आपको अपना लाइसेंस मिलने के लिए आपको अपनी डिग्री लेने के लिए क्रॉक टू को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट यानी वो तो मैंडेटरी है वो आपको करना ही पड़ेगा और क्रॉक टू गाइस आप तभी क्लियर कर सकते हैं अगर आपका क्रॉक वन क्लियर है अगर आपका क्रॉक वन क्लियर नहीं है तो आप क्रॉक टू के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं तो ये तो होगी गाइज हमारे ओवरव्यू की बात की क्रॉक होता क्या है आपको पता लगा कि क्रॉक एग्जाम क्यों होता है क्रॉक एग्जाम कब होता है और क्रॉक एग्जाम Uh, कितने फेज का होता है तो दो फेज का होता है क्रॉक वन एंड क्रॉक टू अब गाइज हम बात करते हैं कि क्रॉक वन का सिलेबस क्या रहता है क्रॉक टू का सिलेबस क्या रहता है तो गाइज मैं आपको बताना देना चाहता हूं आ, आपको बता देना चाहता हूं कि क्रॉक वन में आपने जितने भी तीन साल में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े एनाटमी हुआ हिस्टोलॉजी हुआ बायो हुआ जितने भी पैथोलॉजी हुआ फार्मेसी हुआ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब का एक पेपर होता है जो आपको क्रॉक वन में मिलता है उन सब टॉपिक से रिलेटेड अब मैं बात करूंगा इस की क्रोक का पैटर्न क्या रहता है क्रोक एग्जाम कितने टाइ
तो गाइज आपको 200 हंड्रेड क्वेश्चन करने होते हैं 200 हंड्रेड मिनट्स में ये आपका टाइमिंग रहता है आपका ड्यूरेशन होता है एग्जाम का क्रोक का क्रोक वन और क्रोक टू दोनों का 200 मिनट आपको मिलते हैं और 200 मिनट्स में आपको 200 सौ क्वेश्चन करने होते हैं ये हो गया टाइम मैनेजमेंट जो भी आपका क्राइटेरिया था टाइम का मैंने आपसे डिस्कस किया तो गाइज अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्रोक क्रोक एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा क्रोक एग्जाम की अटेम्प्ट कितनी होती है जितनी बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्रोक एग्जाम को तो गाइज क्रोक एग्जाम की दो अटेम्प्ट होती है आप दो बार अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को अगर आप दो बार में उस एग्जाम uh, को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यू हैव टू रिपीट योर सेमेस्टर ये एक रूल है यहाँ की यूनिवर्सिटीज का uh, जो सिस्टम है क्रोक एग्जाम का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ यूक्रेन का जो है ये आपको बताना चाहता हूं मैं कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है दो अटेम्प्ट में आपके पास टू अटेम्प्ट होते हैं तो आपको अपना सेमेस्टर बैक करना पड़ेगा आपको अपना सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट मिलेगा तो ये प्रोसीजर चलता रहता है अगर आप क्लियर कर लेते हैं अपना क्रोक एग्जाम तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिर आपको सीधा सिक्स ईयर में उस एग्जाम के लिए पढ़ना है यानी सिक्स ईयर में आपका फिर क्रोक होगा और उस क्रोक का भी यही सेम प्रोसीजर रहता है लेकिन आपको क्रोक करना कंपल्सरी है यानी इसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपको क्रोक क्लियर करना मैंडेटरी तो गाइज हमने ओवरव्यू की बात की है हमारे हमने क्रॉक एग्जाम को काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज सामने आती है और वो है कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है मतलब हमें अगर क्रॉक एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए कितना परसेंटेज हमें मार्क्स का चाहिए कि हमारा क्रॉक एग्जाम क्लियर हो जाए तो गाइज आपको ध्यान से सुनना है कि क्रॉक एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सिक्सटी परसेंटाइल मार्क्स चाहिए मतलब सिक्सटी आपको मार्क्स चाहिए क्रोक एग्जाम क्लियर करने के लिए ये हो गया पासिंग क्राइटेरिया अगर आपके 60.5 से ज्यादा मार्क्स आते हैं 60.5 परसेंट से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका क्रोक वन क्लियर है अगर आपके नहीं आते हैं तो आपको फिर दोबारा अटेम्प्ट करना उस एग्जाम को और फिर वही प्रोसीजर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो गाइज ये होगी क्रोक एग्जाम की बात हमने डिस्कस किया क्रोक वन क्या होता है क्रोक टू क्या होता है क्रोक वन का क्या पैटर्न रहता है पेपर का कि कितना टाइमिंग होती है किस Uh, कितने क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पासिंग क्राइटेरिया क्रोक एग्जाम के लिए क्या होता है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है गाइज वो ये कि हम अब देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहता है हमारा फर्स्ट ईयर के अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है कितना क्राइटेरिया रहता है क्रोक वन एग्जाम के लिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें आप लोग किसी सब्जेक्ट को क्रोक के लिए तभी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे गए जब आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट का वेटेज उतना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इंपोर्टेंस देना चाहेंगे तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है क्रोक एग्जाम में तो गाइज अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है क्रोक एग्जाम में और ये मेरे पास कुछ डाटा है ये डाटा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं तो गाइज सबसे पहले रहता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी जो क्रोक एग्जाम का नाइन परसेंट रहता है उसके बाद होता है बायोलॉजी जो होता है सेवन परसेंट देन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो होता है सिक्सटीन परसेंट देन हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी जो होता है फोर परसेंट फिर होता है गाइज माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी जो होता है एटीन पॉइंट फाइव परसेंट उसके बाद है फिजियोलॉजी जो रहता है सिक्स परसेंट देन पैथोफिजियोलॉजी जो रहता है सिक्सटीन परसेंट देन पैथोमोफोलॉजी जो रहता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है वो रहता है फार्माकोलॉजी जो होता है इलेवन परसेंट तो गाइज ये आप नोट कर सकते हैं या इस चीज़ का आप स्क्रीन भी अपने पास रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है खासकर एक इतने बड़े एग्जाम के लिए क्रोक एग्जाम के लिए तो गाइज ये था क्रोक एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहता है जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज रहता है वो सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया तो गाइज ये सब कुछ हमने डिस्कस किया जिस टॉपिक का नाम था जिस टॉपिक का मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम था क्रोक एग्जाम तो हम क्रोक एग्जाम के बारे में अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया है जितना मेरे पास नॉलेज था जितना मैं कलेक्ट कर सकता था नॉलेज जितना मैं सीनियर से मैंने बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्रोक एग्जाम कैसे होता है क्रोक एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है क्रोक एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है क्रोक एग्जाम में और क्रोक एग्जाम अगर क्लियर ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है तो ये सारी चीजें गैस हमने डिस्कस की हैं आज की वीडियो में और बस आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा
कि क्रोक एग्जाम आखिर क्या होता है और क्रोक एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी अभी भी है क्रोक एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं मेरी ई मेल है आपको चैनल पर दिख जाएगी आप ई मेल पे आ, कोई भी क्वेश्चन मुझसे वो पूछ सकते हैं तो मैं हमेशा यहाँ पे हूँ गाइज आपके लिए आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी रिलेट किसी भी चीज से रिलेटेड खासकर अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ अब्रॉड से मैं एमबीबीएस अभी यूक्रेन से कर रहा हूँ तो अगर यहाँ की जो वेनेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है आपको यूक्रेन में एमबीबीएस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है बेझिझक आपको आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपको कोई भी दिक्कत ना आए तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या जो इंडिया में हैं और जो आने की सोच रहे हैं यूक्रेन में तो उन लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वहां जाके भी हमें पढ़ना है ऐसा नहीं है कि आप यूक्रेन आगे तो आपको नहीं पढ़ना है नहीं आपको यहां भी एग्जाम देना है वो भी दो दो बार आपको थर्ड ईयर में देना है आपको सिक्स ईयर में देना है तो ये सारी चीजें पता हो स्टूडेंट्स को उतना ही बेटर है तो गैस बस आज के वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने आऊंगा एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊ आई विल ट्राई आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस टॉपिक को कवर करूं आपके लिए और ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और गैस इस वीडियो को आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको अच्छी लगी बुरी लगी आप लाइक कर सकते हैं आप डिसलाइक भी कर सकते हैं जैसी आपकी वीडियो जैसी आपको ये वीडियो लगे तो बस गैस अपना ध्यान रखिए टेक केयर बाय बाय